second comes the protecting the agent platform without adequate defense an agent platform is vulnerable to attack agar humne एजेंट को बचाना है तो हमें ये भी देखना है कि हम प्लेटफॉर्म को कैसे बचाएंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे अटैक हो सकते हैं इसीलिए ये भी वुलरेबल टू अटैक है फ्रॉम मेनी सोर्सेस जैसे कि मलिशियस एजेंट अगर कोई गलत एजेंट प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो वो एजेंट को तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे साथ साथ वो प्लेटफॉर्म को भी करेंगे जैसे ये कम्युनिकेबल डिजीज है है ना कि अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो अपने साथ वालों को भी हार्म कर रहा है और वो जहां जा रहा है वहां के लोगों को भी वो हार्म कर रहा है मलिशियस एजेंट्स मलिशियस प्लेटफॉर्म्स एंड मलिशियस एंटिटीज फर्स्ट कम इज सबसे पहले कौन सा आता है इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉल्ट आइसोलेशन इट इज अ मेथड ऑफ आइसोलेटिंग एप्लीकेशन मॉड्यूल्स इनटू डिफरेंट डिस्टिंक्ट फॉल्ट डोमेन्स एनफोर्स्ड बाय द सॉफ्टवेयर The technique allows untrusted programs written in unsafe language just like C to be executed safely within the single virtual address space of an application. Second, safe code interpretation. The idea behind safe code interpretation is that commands considered harmful can be either made safe for or denied to an agent safe code interpretation mein jaise uh, we all know ki uh, java follows a uh, so called sandbox security model which is used to isolate memory and method access and maintain mutually exclusive execution domain right security is enforced through a variety of mechanisms static type checking or dynamic type checking ab static type checking mein kya hota hai in the form of bytes code verification is used to check the safety of downloaded code or dynamic checking mein hum kya karte hain ye perform ki jati hai during the run time a distinct namespace is maintained for untrusted downloaded codes okay a security manager ab java mein hum security manager bhi banate hain a security manager mediates all accesses to system resources serving in effect as a reference monitor third aata hai signed code a fundamental technique for protecting an agent system is signing code or other objects with a digital signature a digital signature serves as a means of confirming the authenticity of an object its origin and its integrity डिजिटल सिग्नेचर और जैसे सिग्नेचर से हम समझते हैं कि अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी लेटर को लिखती हूँ और उस पर अपने सिग्नेचर करती हूँ और डेट भी डालती हूँ और टाइम भी डालती हूँ तो इसका मतलब उससे ये पता चल जाता है ये प्रूफ होता है सिग्नेचर से कि पहले तो कि ये मैंने ही बनाया है और दूसरा ये कब बना था इसका ऑरिजिन कब हुआ था उससे ये भी पता चल जाता है तो इसी तरीके से हम कुछ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि डिजिटल सिग्नेचर भी एक चीज होता है एक चीज होती है जिससे कि हम कंफर्म करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑथेंटिसिटी उसके ओरिजिन को भी और उसकी इंटीग्रिटी को भी टिपिकली द कोड साइनर इज आइदर द क्रिएटर ऑफ एजेंट अब यहां पे जो कोड साइन साइन करने वाला होता है कोड साइनर या तो वो एजेंट का क्रिएटर हो सकता है या फिर यूजर ऑफ एजेंट जो उसे यूज करने वाला हो वो हो सकता है और सम एंटिटी दैट हैज रिव्यूड द एजेंट या फिर वो जिसने एजेंट को रिव्यू किया हो तो इन तीनों में से कोई भी कोड साइनर बन सकता है मतलब कि इन ये तीन अपना डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं जिसकी मदद से हम उस एजेंट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते because an agent operates on behalf of an end user 
एजेंट हमेशा किसी एंड यूजर के बिहाफ पे काम करता है अगर मैं नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ तो उस टाइम पे मोबाइल एजेंट ही होगा जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल एजेंट सिस्टम कॉमनली यूज द सिग्नेचर ऑफ द यूजर एज एन इंडिकेशन ऑफ अथॉरिटी अंडर विच द एजेंट ऑपरेट Fourth one is state appraisal. The goal is to ensure that an agent has not been somehow subverted due to alteration of its state information. The appraisal function can be used to determine what the privileges to grant an agent based both on confidential factors and whether identified state invariant holds an agent whose state violates an invariant can be granted no privileges while an agent whose state fails to meet some conditional factors may be granted restricted set of privileges fifth one is path histories the idea is to maintain an authenticable record of the prior platform visited by an agent so that a newly visited platform can determine whether to process the agent and what resource constraints to apply in path histories यहाँ पे अगर मेरा एक एजेंट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को विजिट करता है तो वहां पे हमें उसकी पाथ हिस्ट्री बनाकर रखनी होती है और जब भी आ, मेरा कोई एजेंट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो वहां पर हम उसकी पाथ हिस्ट्री तो बनाते ही हैं क्योंकि पाथ हिस्ट्री रिक्वायर्स ईच एजेंट एजेंट प्लेटफॉर्म टू एड असाइंड एंट्री टू द पाथ which indicates identity and which indicates it its identity and the identity of the next platform to be visited and to supply the complete path history to the next platform suppose aap a b c d itne platforms se hokar koi agent aata hai next e platform par to usko pata hona chahiye platform ko ki wo pichle kitne platform se hokar aaya hai so that वो उससे प्रॉपर प्रोसेसेस और प्रॉपर रिसोर्स कंस्टेंट्स को अप्लाई कर सके और ये हम करते हैं क्योंकि टू प्रिवेंट टेम्परिंग अब टेम्परिंग से बचाने के लिए भी हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ता है जैसे कि हम अपने मेथड पे अभी डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया था तो यहाँ पे भी हम उसको टेम्परिंग से बचा सकते हैं टू प्रिवेंट टेम्परिंग द सिग्नेचर ऑफ न्यू पाथ एंट्री मस्ट इंक्लूड द प्रीवियस एंट्री इन दी कंप्यूटेशन ऑफ मैसेज डाइजेस्ट तो यहाँ पे जब भी हम कहीं पर एजेंट जाएगा तो उसके नए पाथ की एंट्री में उसके पिछले पाथ की भी सारी इंफॉर्मेशन होगी और ये कहाँ पे कंप्यूट की जाएगी विद दी हेल्प ऑफ मैसेज डाइजेस्ट लास्ट इज दी प्रूफ कैरिंग कोड दिस इज अ प्रिवेंशन टेक्निक वाइल कोड साइनिंग is an authenticity and identification technique used to deter but not prevent the execution of unsafe code the code and proof are sent together to the code consumers where the safety properties can be verified the proof is structured in a way that makes it straight forward to verify without using cryptographic technique or external assistance once verified the code can run without further checking so that's all about this topic and if you find this video useful please do not forget to like share and subscribe